Eh, mi nombre es eh, Javier Núñez Villalba, actualmente soy director del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Carrera de Ingeniería Geográfica de la Universidad Mayor de San Andrés. El Instituto de Investigaciones Geográficas está localizado en el campus de Cotacota, Cota, en el edificio de geografía, eh, donde están todos los laboratorios, eh, son siete laboratorios que están funcionando y once investigadores que actualmente están trabajando en proyectos de investigación y DH. Lo primero que quiero señalar es que la carrera de Ingeniería Geográfica cuenta con diversos laboratorios y gabinetes. Actualmente están trabajando 11 investigadores, cada uno con su proyecto financiado IDH. El proyecto consiste en analizar la dinámica del paisaje en, la región, en una región amazónica como es la región colindante a los municipios de Zunabac y San Buenaventura, para evaluar el estado del paisaje en estos en, en una escala temporal de 20 años. Queremos saber qué ha sucedido en los 20 años desde que hicimos eh, una tesis de licenciatura en esa región. Este es un, este es un manual poco conocido en Bolivia, es de, un, de Ignacio Español Echanis, precisamente es manual de ecología del paisaje. Lo interesante de este, de este manual es que está hecho por geógrafos españoles y pues la idea de nosotros siempre aplicar estos conocimientos y ver si se pueden reproducir en Bolivia. Batallas de Taraco, justamente en la frente del río Catare, entonces acá tenemos un molinete con el que vamos a medir caudales correspondientes en diferentes épocas del año, debido a la variación de los climas de disuelto. ¿no? Este es un proyecto que ha nacido del encuentro de geógrafos de América Latina que se ha llevado a cabo el año 2015 en La Habana, Cuba, donde hemos participado y hemos tenido oportunidad de coordinar con eh, personas de la Unión Geográfica Internacional quienes nos han motivado a organizar una conferencia internacional en La Paz, Bolivia, que se llevó a cabo el 23 de abril, denominada Geographies for Peace o Geografías para la Paz. Este es un ejemplo de un paisaje dentro de ese proyecto de investigación, de un paisaje antrópico que se refiere a las colonias menonitas de nuestro país. Un poco más en detalle se ven las parcelas, se ve cada uno de los predios con las viviendas, puede observarse que hay muy poco bosque. El, el observatorio es bien, bien fundamental en, en este tiempo porque el tema del agua, en La Paz ha habido una, una sequía, un racionamiento de tres horas a la semana, entonces eh, el, el, este observatorio trata de poder sistematizar los datos y incidir en las decisiones políticas a nivel municipal, a nivel nacional. Mira, estamos en una etapa de la implementación, es nuestro primer año en, esta, en este proyecto, así es que para el próximo año ya vamos a tener mayores resultados. Este laboratorio que está a mi cargo se llama Laboratorio de Medio Ambiente. Aquí prácticamente concedimos diferentes prácticas para el proceso de formación de los estudiantes que están en la carrera de Ingeniería Geográfica. Este primer eh, eh, laboratorio entonces eh, puede, cuenta con el laboratorio de química básica acá están todos los materiales de química básica tenemos eh, eh, material de vidrio ¿no? tenemos dentro del material de vidrio probetas, buretas, vasos de precipitado pinzas de sujeción, crisoles tenemos pipetas, buretas o sea, tenemos eh, embudos de extracción tenemos todo lo relativo para el proceso de aplicación de la química básica Bueno, inicialmente la idea es eh, a los productores, en este caso productores piscicultores, de apoyarlos con el eh, ordenamiento de la actividad, de manera que se vaya desarrollando de forma planificada y su crecimiento no afecte al medio acuático del lago Titicaca. El Instituto de Investigaciones Geográficas cuenta con varios servidores eh, que han sido adquiridos en las dos últimas gestiones, en el, en, en el cual se encuentra en el data center y este es un espacio muy importante y ya que está adecuado para almacenar este tipo de equipos eh, de última generación con gran capacidad eh, de almacenamiento. El geovisor a partir del año 2014 se desarrolla bajo el concepto de infraestructura de datos espaciales donde se puede visualizar información geográfica, y se ha ido mejorando cada vez las versiones, las funciones y todo eso. Eh, mi, 
eh, proyecto de tesis titula eh, Análisis de la clorofila A en el agua con técnicas de teledetección en el lago Titicaca, Bahía Cuana. Ahora eh, yo estoy haciendo mi proyecto de, de grado en el Instituto de Investigaciones Ge Geográficas. El nombre de mi tema es Aplicación de Sensores Remotos para la Validación de eutrofización de parámetros evaluados. Estoy con mi proyecto aquí en el Instituto de Investigaciones Geográficas que titula Aplicación de Sensores de Motos y Geoportales para el Análisis del Crecimiento de la Ciudad del Alto. Actualmente estoy haciendo mi proyecto de grado que titula Propuesta Metodológica para monitoreo de la agricultura familiar en caso de fenómenos climáticos adversos. Este, a partir de una comunidad que se encuentra en batallas de la provincia de Los Andes. Bueno, el instituto se ha fundado el año 1990. Es relativamente nuevo. Y básicamente ha sido con el con apoyo del, del Instituto Francés de Investigaciones, el IRD, esta vez se llamaba Orston, y también con la arquitecta Berta González, eh, que es la, una de las primeras investigadoras del instituto y las primeras, una de las primeras directoras también. He entrado a la, al instituto, he eh, descubierto el instituto en el año 1985. El instituto estaba conformado por el doctor Jean-Claude Roux, que es el que realmente, digamos, le ha dado un inicio al, al instituto, ha permitido, él, él es, ha sido, digamos, el paso más importante, el primer paso para la fundación del instituto. Cuando llegué al instituto eh, vi que habían muchas cosas que se podían hacer y propuse el, 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 trabajar a nivel de Corte de Paz, incluir digamos, a la sociedad civil, al institucional, al instituto, y producto de esto hemos realizado un atlas de, de población y condiciones de vida del censo del 92. Esto ha sido el año 1985. Eh, en ese sentido me integré al instituto, y a, a, después de unos exámenes de competencia me integré al instituto. Esos primeros inicios, esos primeros pasos que hemos dado han sido... En, digamos un poco solitarios, no teníamos, no teníamos espacios, no teníamos dinero. Algunas publicaciones las hemos realizado artesanalmente. Ese sería el trabajo. Ahora las cosas han cambiado, debemos destacar, la, destacamos el aporte del IDH que ha permitido que se hagan edificaciones, que podamos contar con una oficina, la oficina del el antes del instituto en cuanto a infraestructura, era una oficina compartida con otros, con dos investigadores, generalmente era, hemos sido dos o un investigador en el instituto. Eh, el Instituto de Investigaciones Geográficas, de hecho ha tenido muchos avances desde la, desde la asunción al... Uh, desde que se fundó prácticamente el Instituto de Investigaciones Geográficas se fundó en, una, en un ambiente en el edificio hoy de la avenida 6 de Agosto y desde esa época hasta hoy que ya podemos contar con un edificio propio ha habido avances interesantes en términos de equipamiento inmobiliario y también de muebles, ¿no? de, de oficinas, libros hoy ya podemos decir que hemos hecho bastantes publicaciones a nivel del instituto estamos en la etapa de la difusión y también de la promulgación de nuevos documentos ¿no? Eh, trabajo acá desde la gestión 2015, son tres años que voy, vengo realizando mis labores en el IGEO. A partir de esa fecha he visto crecer a pasos agigantados al instituto porque se ha logrado oh, una infraestructura bastante grande, eh, todos estamos mucho más cómodos, los investigadores eh, tienen sus uh, cubículos, las oficinas donde desarrollan los, los proyectos de investigación. Lo último que les puedo decir es que, es que me siento muy contenta de realizar mis actividades aquí en el instituto. Llevo trabajando siete años en la facultad. La experiencia de, de estos siete años trabajando en la facultad y más, más que todo en el instituto es que es el resultado del trabajo de los investigadores y la parte administrativa, toda la evolución que ha habido de este tiempo, porque antes trabajábamos al frente, teníamos solo una oficina, 
ahora las instalaciones son más grandes, los laboratorios son mejores y el crecimiento es constante. Entonces yo me siento feliz de ser parte de algo tan grande como es el instituto y es una... es un privilegio. Tenemos, tenemos varias publicaciones, hemos estado trabajando ya desde el 2012, más o menos 2013, en el instituto, por ejemplo, es un libro del análisis climático en el altiplano del norte de La Paz, en el, principalmente en la parte del, de las proximidades del lago Titicaca, ¿No? Y el otro, por ejemplo, es una publicación de las pequeñas separatas referida al lago Popo, a los retrocesos de los glaciares. Eh, son unas de las, de las tres que podemos resaltar de las publicaciones. ¿no? La carrera de geografía siempre tuvo uh, muy pocos ambientes. Eso uh, implicó, digamos, uh, una cierta incomodidad para los investigadores como para los docentes. Los ambientes son muy importantes para... Uh, el desarrollo de las actividades. El Instituto de Investigaciones Geográficas viene haciendo investigación desde hace muchos años atrás. El Instituto de Investigaciones no contaba con estos equipamientos como los servidores o el Data Center y en las últimas gestiones eh, ya lo ha hecho. Es muy importante este servicio que presta ya que en aquí se almacena todos los proyectos y es en base a estos que se los publica y bueno, la población y los profesionales pueden contar con estos servicios. Gracias a los proyectos IDH que han permitido que el instituto se pueda equipar y además de poder contratar profesionales que puedan desarrollar este tipo de programas. Bueno, el ingeniero de la es relativamente nuevo, entonces estamos haciendo también los, los proyectos que están llevando a cabo y están siendo orientados también para ayudar a la sociedad y pues en bien del país, ¿no? Los proyectos están establecidos para más que todo para ayudar a las comunidades, áreas rurales o hasta propio La Paz, también que hemos hecho la parte de lo que es Callapa, eh, el deslizamiento. Entonces, los proyectos están orientados ahora justamente a ayudar a la sociedad y pues para que eh, haya un plan de contingencia. ¿no? El servicio técnico a la facultad y a todas las unidades de la misma, así como en el IGEO, en mantenimiento de computación, en sistemas, en la página web todo lo que se refiere a la parte técnica y con el ingeniero Javier Núñez he visto el crecimiento de alguna cosa pequeñita a una cosa bien grande ya. realmente es, ha hecho muchos proyectos y ha hecho mucho por, la, por, por, la, por el instituto El director del Instituto de Investigaciones Geográficas el ingeniero Javier Núñez Viene realizando su trabajo de manera excelente, va cumpliendo con los objetivos que requiere la carrera y de ahí que hace de que exista una perfecta coordinación entre lo que es la carrera y el instituto. En síntesis podemos decir que él cumple de manera satisfactoria su trabajo. Yo trabajo aquí en colaboración con la Universidad Mayor de Santo Andrés. Eh, mi tema es el lago Titicaca y los problemas de eutrofización. Nos focalizamos mucho en, eh, en ciertos aspectos de la eutrofización, por ejemplo, la composición de las algas, eh, los factores eh, físico-químicos del agua. Además, gracias al intercambio con IGEO, tenemos una visión mucho más amplia de la situación, no solamente la parte de medio ambiente, sino también la parte eh, social, la parte económica. Y eh, con IGEO hemos podido desarrollar eh, el geovisor, eh, que es una herramienta eh, SIG que permite eh, combinar datos eh, georreferenciados de varias naturalezas, como datos de me de, del medio ambiente. En especial quisiera agradecer al ingeniero Javier Núñez, el director del Instituto de Geografía, porque la colaboración fue realmente muy fructífera. Veo que ahora ha desarrollado una herramienta que es el, eco, el geovisor, eh, que es mucho más eh, sofisticado y que nos va a permitir realmente analizar eh, eh, y presentar nuestros datos. Entonces eh, vamos a poder convencer mejor a, la, a los tomadores de decisión con, con, con eso. Y el Javier Núñez ha impulsado mucho eh, todas esas actividades y eh, ahora hay un grupo grande de estudiantes que está trabajando, es muy dinámico. El año 1999 se consolida con resolución del Consejo Universitario, 
y a partir del año 2010 empezamos a tener proyectos ya con recursos IDH y con recursos propios para poder trabajar en proyectos ya también más autónomos. Lo que hemos logrado también hacer el, el decimosexto encuentro de geógrafos de América Latina que ha convocado a más de mil geógrafos de otros países, principalmente Latinoamérica y también eh, Geographies for Peace que ha tenido la colaboración de Europa y de Estados Unidos. ¿no? Asimismo, uno de los primeros proyectos de interacción social que ha tenido el Instituto ha sido las Olimpiadas de Geografía, ¿no? que ahora ya el Estado Plurinacional convoca a nivel nacional este, estas Olimpiadas de Geografía. Tenemos convenios también con la Universidad Técnica de Oruro, con la Universidad Católica de La Paz, eh, tenemos convenios con el IRD de Francia, con el Gobierno Autónomo Municipal, y con la vicepresidencia, ¿no? también tenemos con la Unión Geográfica Internacional. Estos son convenios directos que tiene el Instituto de Geografía, que por ejemplo se pueden, pueden hacer cursos e intercambio de docentes. Hace costumbre de que cada proyecto, cada investigación tenga mínimamente un libro de publicación. Eh, a partir del 2009 ya eh, hay, ha, ha ido bajando un poquito la, lo que es publicación y 2015 sube otra vez por el financiamiento que tenemos en cada instituto. Y por otro lado estamos implementando servidores que, que ahorita tienen convenio con la vicepresidencia y con Geo Bolivia para poder ser un nodo de infraestructura de datos espaciales que sirva como todos los proyectos que se hagan a nivel universidad, a nivel UMSA, que tengan georreferenciación, que tengan datos geográficos, se almacenen en este servidor y como el instituto es nodo de Geo Bolivia, se, puedan, se pueda distribuir esta información, todo, el, todo lo que tenga que ver con proyectos georreferenciados. Eh, bueno, yo quisiera agradecer que desde el 2015 al 2017 me ha tocado dirigir esta prestigiosa institución y la verdad he recibido bastante colaboración. Eh, nosotros hemos recibido el instituto sin ningún eh, apoyo, vamos a decir, administrativo, en el sentido de que solo era el director y eh, no teníamos infraestructura. Y gracias a la colaboración desde la dirección de la carrera, el director, el decano, las autoridades nos han apoyado para poder implementarnos y conseguir estos espacios. Hemos podido conseguir espacios, hemos podido conseguir carga horaria, hemos podido conseguir eh, plantel administrativo. Ahora contamos con una secretaria, con un mensajero y posiblemente más adelante con un, con un chofer. Entonces, el, en estos pocos años ha sido relativamente fácil en el sentido que he recibido mucho apoyo para poder crecer como instituto. Por otra parte, quisiera agradecer a nuestro plantel administrativo, doña Zaida Torres, Miroslav Orellana, a Estela de la, del Centro de Documentación, a mí mismo a Delio, ¿no? mensajero que nos apoyaba siempre de la carrera, a don Miguel, a nuestro director de la carrera, el ingeniero Raúl Ayala, a nuestros docentes investigadores, el ingeniero José Flores, el ingeniero de Machaca, han sido nuestros primeros investigadores con recursos IDH dentro de mi gestión, y principalmente a nuestra fundadora del instituto, la arquitecta Berta Gosalves, al ingeniero Ervin Galopo, al licenciado Raúl Salas, que estamos implementando un proyecto IDH, al, a nuestros nuevos investigadores, al ingeniero Santos Calle, al ingeniero Nelson Abán, ¿no? al ingeniero también que ahora está de vicedecano Francisco Callejas y al doctor Yuri Sandoval. ¿no? Eh, espero no haberme olvidado de nadie y nuestros estudiantes también que están, han hecho sus tesis. Ya saben que estoy agradecido con ustedes, con los docentes, con los estudiantes y con los administrativos. Gracias. Pues he estado muy honrado de poder haber seguido esta gestión.